Hi, good evening everyone. Once again, this is Miss Anna. Tonight, I'm going to create a video tutorial on how to place order here in BitMEX. But before we are going to do that, let me uh, guide you please kung paano ito mag, um, maglagay ng capital to do the margin trade. Kasi dito po, ang gagamitin niyo pong capital is Bitcoin. So, kung meron na kayong active account, all you have to do is to click this portion dito sa may bandang taas po. And then sa next tab po niyan, dadalhin kayo noon na merong option dito deposit at saka withdrawal. So obviously, dahil magte-trade kayo at walang pondo kunyari yung inyong account, click this uh, deposit. And then copy paste this wallet address and then punta kayo doon sa inyong mga uh, Bitcoin wallet account and then ipipaste nyo lang po ito magsasend lang kayo ng specific amount na pwede nyo pong pang capital so pwede kayo mag start po dito sa BitMEX ng capital na amount of 3,000 to 5,000 pesos so hindi nyo kailangan mag, mag start po dito ng malaki, lalong lalo na dun sa mga baguhan at hindi pag anong gamay po ito kasi sa totoo lang ang, ang, ang BitMEX po is margin trade so kapag margin trade po, high risk po yan depende doon sa movement po ng market but since tayo ay magti-trade sa cryptocurrency, we all know that cryptocurrency is volatile, very volatile yan so mabilis, nag, mabilis magpa-fluctuate yung price, it's either pataas or pababa so we cannot control the price movement it's still, ang nag-control po yan is the exchanger itself so, babalik tayo. Kunyari, nakapag-deposit na kayo, kagaya nitong sa akin, meron akong available na 0.1126 XBT. So, that, that is uh, 0.1126 Bitcoin. So, punta tayo doon sa trade. So, pipiliin po ninyo, nandito kayo sa all, and then uh, XBT USD po. So, kailangan dito kayo sa contract na to. So, kapag ka, before kayo mag-set up na inyong buy order, kasi buy order yung ating gagawin na ngayon, Actually, long position. So, kunyari, meron na kayong capital. All you have to do, kapag clinic po ninyo itong chart na to, sa next window po, mag-open po yan dito. So, ganito yung magiging itsura. But itong sa akin kasi, kaya merong mga vertical lines po kayong nakikita na kaplat sa chart mismo, even dito sa may ilalim. It's just because ito yung mga technical analysis na added ko po ng aking account. So, nandito yung DIMA, moving average, exponential moving average with cross. So, meron na yan, mga nakasetup na yan. And then, in-add up ko rin po yung another te uh, technical indicators which is the MACD, the Stochastic RSI, and the CCI para ma-monitor ma ko yung trend mismo. And last but not the least, meron po kaming ginagamit dito na tensor chart na maaari pong makakatulong sa atin para ma-monitor po natin yung actual na trend or yung actual na price movement within 5 minutes. So, 5 minutes po yung close na chart na pinili ko and then you can choose BitMEX, USD, XBT na fair. But actually, meron pong ibang uh, available po dito, which is the BitPenX, BitMEX, BitStamp, and uh, CME Group. So, nandi dito po lahat yan. So, makikita niyo po yan. So, meron mga ibang mga match po dito na exchanger na mas makakatulong po para ma-monitor po ninyo yung masya, ah, mismong trend. Kasi dito pa lang, makikita niyo po yung chart pattern kung ano na yung tinatahak po niyang landas or yung trend mismo. And even nandi dito po yung ratio kung alin yung mas nangibabaw. And this one is the volume itself, kung ilan yung actual trade volume in that particular time. Kasi may time frame po, napapansin niyo po, may time frame po nakalagay siya. So, balik tayo dun sa ating trade account. Sabi ko nga sa XBT USD tayo na fair. And then, ano po, um, eto ay wala pa tayong open position. So, ang sa palagay ko po is, maglulong position ako kasi tingin ko bababa pa yung market. Mag-aabang ako dun sa pinaka mas mababang price. So, kanina nag uh, charting na ako or nag, nag gumawa na ako ng aking chart analysis. So, ang inisip ko pong pinakang lowest price na kayang abutin hanggang mamaya. Dahil ang running trade, ah, uh, Price mo ngayon is 7987.5. So, palagay ko yung pinakang support or pinakamababa is 7,300. So, meron na akong sinetap dito na 7,300. But actually, nandi dito po lahat yung uh, order book. Ito yung recent trade na na-fill in na. Ito yung current uh, bid price na inabutan. And then, ito yung quantity, yung volume kung, il kung ilang order. Ito yung tap time at saka ito yung position po. May makita kayo. Uh, se, uh, short and long position. Kasi dito po sa BitMEX, may dalawang position po kayo na pwede pagpipilian na pwede kayong mag-earn. Kung sa palagay nyo po, uh, 
aakit yung market, mag-aabang kayo dun sa pinakang support, long position kayo. So, bibili kayo ng mas mababang price, ibebenta nyo po siya ng mas higher price. Kung sa palagay nyo naman, nasa resistance level yung price, and then bababa yung market, or magde-decline yung price movement, so, bibili kayo at the resistance price, or ito yung pinakamahayas bid price na sa tingin nyo, ibababa yung, ibababa yung market ng mas malalim pa. So, pwede kayo mag-place mo dito ng, uh, kunyari, uh, 5,000 contracts, and then, uh, kunyari, yung 8,000 dollars na price and then i-click niyo yung short position. But definitely, sabi ko nga ang gagawin po nating sample ngayon dito sa aking account is long position tayo kasi nga sabi ko nga nang charting na ako kanina. So, meron ako nilagay dito, naka-prepare nito 5,000. Depende doon sa available po ninyong um Bitcoin sa inyong mga account po. So, meron ako nilagay dito 5,000 contracts, babaguhin ko lang 5,000 contracts. And then at the 7,000 300 na price. So, ito yung details po. Ito yung cost ng aking uh, order. 0.0695 Bitcoin. And then, order value. Ang maari ko pong mapanaluna is 0.68. Kasi naka-leverage lang po ako ng 10 per, uh, times 10. So, itong leverage, pinaka-sensitive part po ito before kayo mag-place. Make sure na kayo ay may idea na how to do uh, margin trade. And then, meron kayong idea, technical and fundamental analysis. And then, do not, do not ever make a cross trade. Kasi ang cross trade po, kapag nagkamali kayo ng bid ng price dyan at inabutan yung liquidation po ninyo, even yung abel, ang contract lang po na binili po ninyo is worth 0.0695, pero meron pa kayong available balance dito at nagkamali kayo inabutan yung liquidation dahil cross trade yung pinili po ninyo, kakainin po yung entire Bitcoin na meron po sa inyong mga account. So, make sure na pipili lang po kayo ng low risk na leverage. Meron po ditong times 1, uh, 2 times, 3 times, 5 times, or 10 times. So, ito lang yung pinakang low risk na leverage. Kasi po, kapag ka margin trade, pipili kayo ng leverage. And then, meron kayong uh, pagpipilian dito. Dalawang market. Merong market. Ito yung actual na iserve po sa inyo yung actual price. Maraming naglalaro po dito, mga whales. So, make sure na huwag kayong pumili dito. Dito kayo sa limit position. Before kayo mag-place ng order, make sure na nasa limit kayo. And then, um, yung quantity ng inyong order. Kasi one, one contract po dito is uh, uh, equivalent to one dollar. And then, leverage po. Naka-ready niya. Times 10 yung sa akin. Kasi yun yung palagay ko is mas malayo sa liquidation. And then, mas safe po. Dahil, ah, uh, Bihira ako magta times 25, times 50, at saka times 100 kapag kaalam kong sure na sure ako sa market trend at hindi gaanong volatile at that particular time. So, yun nga, nakaposisyon na tayo. Meron na tayong uh, mali. 7,300 nagbago siya. So, palitan natin. 5,000, 7,300. Ito yung pinakang sa tingin ko is pinakang support. And then, click ko tong buy button. Make sure na yung leverage is times 10. Click ko yung buy button kasi long position tayo. So, sa next page, meron kayo makita ng ganitong details. So, meron tayong in order na 5,000 contracts ng X, uh, Bitcoin USD pair at, um, at the price of 7,300. So, yung leverage po natin times 10. Yung order value natin is 0.6849 Bitcoin. So, ito yung possible na income kapag inabota ng 100% na gain. And cost po is times 10 na leverage. So, ito yung cost, actual cost ng no, ating order. And then, available balance na ating account. Position size after execution is 5,000. Uh, current market price, ito yun. And take note, ito yung pinakang liquidation. Kapag inabutan tong 6,667.5, uh, 6 ito yung liquidation price ko. Na kapag inabutan, kakainin na yung Uh, ano ko, uh, position ko or yung capital ko mismo. Yung estimated na liquidation difference is 16.67%. So, malayo sa katotohanan po. So, kapag ka-okay na, click natin yung buy position. So, antay natin na ma-fill in lang yan. So, ayan po, naka-position na tayo. Nandito na yung details sa pinakang baba. And then, andito yung sa active orders din po. So, make sure na nakompleto na natin yung details. So, merong 5,000 contracts, order price is 7,300. 0.6849 Bitcoin yung total value kapag ka na-fill in yung 100% na gain. 
And then kapag na-open na po yan, makikita, or na-fill na po, or na-serve na, na yung order natin, makikita nyo po yan dito sa open position. So, sa susunod po nating tutorial is yung kung paano naman natin i-exit to take the profit or gain. So, take note lang guys, before kayo mag-jump sa marketplace, uh, be reminded na ang margin trade is high risk po na gain ng trading compare with the uh, normal exchange trade lang. Kasi ang normal, hindi, hindi mo kailangang maghabol ng position mo. Iintayin mo lang na bumalik or umakyat doon sa specific uh, setup amount na pwede mo ibenta manually. But here, kapag sabi ko nga, kapag hindi mo nabantayan or hindi ka nakapag stop loss or maybe hindi ka nakapag take profit and then nag nagkaroon ng reversal pattern. Sorry to tell you, na mauubos talaga yung inyong capital. So, margin trade po ito. Sugal yung ginagawa po natin dito. But, take note, there is a big potential earnings po lagi dito sa cryptocurrency trade compare with the other market. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana po ay nakatulong yung aking tutorial and then it will guide you all kapag ka nag uh, decision kayong mag uh, margin trade dito sa BitMEX. Have a blessed uh, day po sa ating lahat.